করোনা সতর্কতায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 31 মার্চ পর্যন্ত বন্ধ বিদেশ থেকে এলেই 14 দিন কোয়ারেন্টাইন আর তিন জনে করোনা শনাক্ত আইসোলেশনে 10 জন ইউরোপ থেকে ট্রানজিট ব্যবহার করে আসলে পুশব্যাক এবং সোয়ার্ডি উদ্যানে আতশবাজির মাধ্যমে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিক উদ্বোধন কাল টুঙ্গিপাড়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী संक्रमण रोधे देश शिक्षा प्रतिष्ठान एक त्रिश मार्च पर्त बोषणा दिए सरकार शिक्षा प्रतिष्ठान पशापी कोचिंग सेंटर गो ब विदेश आसा देशी विदेशी सबाई के बाध्यतमूलक कोरेंटाइने रखारों घोषणा दिया हुआ था विस्तार तो जाना चाहिए जेल सुबह विश्व जुड़े एक सौ चौचुलिस्टी देश छोड़ी पड़े थे कोरोना वायरस मित्र पाशा पशी बात थे आक्रांत शंखा अनेक देश जारी करा हुए थे जरूरी अवस्था एक उन पर जनतो ये वायरस से एम अवस्था करना भाइर संक्रमण एड़ाते नाना उद्योग नहीं सरकार सोमवार प्रधानमंत्री शेख हासार सभापत अनुष्ठित मंत्रिसभा नियमित बैठके देश सब शिक्षा प्रतिष्ठान एकत्रिशे मार्च पर्त बंधे सिद्धान तो ना बैठक शेषे सचिवालय शिक्षा प्रतिष्ठान बंधे घोषणा दें शिक्षामंत्री देश के सकल पर्यायर सकल शिक्षा प्रतिष्ठान आगामी एकत्रिशे मार्च पर्त बंध अभिभावक सह संश्लिष्ट सकल के अनुरोध जान जो शिक्षार्थी अवश्य बाड़ी थका निश्चित करते हैं मंत्रिसभा बैठक पर सांबा संगे कथा बोलें प्राथमिक और गणशिक्षा प्रतिमंत्री जान मुजिब बर्ष उपलक्षे शिशु शिक्षार्थी उद्देश्य चिठी लिखे प्रधानमंत्री शेख हासा और शिक्षा प्रतिष्ठान बंधे आगे से चिठी पोचे माननीय प्रधानमंत्री लिखित तो चिठी आज के समस्त बांगलेश सब ऐले मे पहुँचा दीब मुजिबर्षलक्षे जसदे विशेष अधिवेशन बक्त्य देवें राष्ट्रपति भाषण खसड़ार नीतिगत अनुमोदन देखने विमानबंदक चीन पर करार आघाते कबू गोटा यूरोप नाजेहाल अवस्था इताल बद जाए उत्तर और दक्षिण अमेरिकार देशगुल तुलनामूलक भलो अवस्थान रही है बांगलेश सह दक्षिण एशिया अंचल जदिव ए नहीं आत्मतुष्ट सूझ नहीं विशेषज्ञ प्रयोजन व्यवस्था ग्रहण कर सरकार दुपुरे रोग तत्व रोग नियंत्रण गवेषणा प्रतिष्ठान आईईडिसियर नियमित संबाद सम्मेलन जाना है एन देशे करना भाइर से आक्रांत संख्या मोट पाँच जन और आईसोलेने आ दस जन ठंडा जरे आतंकित ना डाक्त परामर्श नहीं प्रयोजन होम कोरेंटाइने थार परामर्श देम कोरेंटाइन मे चलें अनुरोध जो ना मे चलें 
সেই ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থার দিকে কিন্তু যাওয়া হচ্ছে আমরা জোর দিচ্ছি সচেতন হওয়ার উপরে আমরা জোর দিচ্ছি সতর্ক থাকার উপরে এদিকে ভুল বসত বা ইচ্ছা করে ইউরোপে বসবাসরত কেউ প্রবেশ করতে চাইলে তাদের পুশব্যাক করা হবে বলে জানিয়েছেন হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক অন্য কোন ট্রানজিট হয়ে যদি যাত্রী ঢুকতে না পারে এই জন্য আমাদেরকে আমরা সিভিল এভিয়েশন অথরিটি বাংলাদেশ থেকে একটা নোটাম ইস্যু করা হয়েছে অলরেডি এবং নোটামগুলি আমাদের আপনারা জানেন যে সমস্ত এয়ারলাইন সমস্ত এয়ারপোর্টে সেই সেই নোটিফিকেশনগুলো দেওয়া হয়েছে চীনে ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ৪৪ জন সকালে দেশে ফিরেছেন বলেও জানান তিনি ইবনে নূর শাউন একুশে টেলিভিশন ঢাকা মুক্তির মহানায়ক শিরোনামে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষের মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে আগামীকাল মঙ্গলবার রাত আটটায় সোরারদি উদ্যানে আতশবাজি ও শত শিশুর কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে বিকেলে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী এই সূচি জানান মফিউর রহমানের রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাঙালি জাতির সকল সংগ্রামে ছিলেন সবার সামনে এ আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে বারবার কারাবরণ করেছেন জীবনের মূল্যবান ও দীর্ঘ সময় তাকে থাকতে হয়েছে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে কিন্তু কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম সতেরোই মার্চ মুক্তির এ মহানায়কের জন্ম শতবর্ষ দুই হাজার বিশ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে শতবর্ষ অনুষ্ঠান সূচি জানাতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এটি উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী বলেন মুজিববর্ষের মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে মঙ্গলবার রাত আটটায় প্রথমে আতশবাজি পরে শত শিশুর কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবে মহামান রাষ্ট্রপতির বাণী আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি ভাষণ দেবেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহারা তিনিও তার অনুভূতি প্রকাশ করবেন এবং বিভিন্ন দেশের যে রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধান বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরা সেখানে বাড়ি দেবেন করোনা ভাইরাসের কারণে অনুষ্ঠান সীমিত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি যে প্রোগ্রামগুলি করার কথা আমরা এর আগে যে মফিউর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া আদর্শ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মুজিব কনার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী পরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় মুজিব বর্ষ উপলক্ষে কূটনীতিকদের সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকার কোয়ারেন্টাইন সহ হাসপাতালগুলোতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে এছাড়া বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশি কূটনীতিকদের ভিসার মেয়াদ তিন মাস বাড়ানো হয়েছে বলেও জানান তিনি যেসব কূটনীতিক বিদেশ থেকে বাংলাদেশ ফিরবে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী The government has announced Mujib year to celebrate birth centenary both at home and abroad throughout the world. We successfully prevented entry of the virus through strong surveillance and rigorous checkups at all international airports, seaports and land ports. মানবতা বিরোধী অপরাধে জামায়াত নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামকে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখে আপিল বিভাগের দেওয়া রায় প্রকাশের পর তার মৃত্যু পরোয়ানা কারাগারে পাঠিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সোমবার এই তথ্য জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার সায়দ আহমেদ তবে এটিএম আজহারের আইনজীবী শিশির মনির জানিয়েছেন আনুষ্ঠানিকভাবে রায় পেলে রিভিউ করা হবে এর আগে খালাস চেয়ে আজহারুল ইসলামের করা আপিল আংশিক মঞ্জুর করে একত্রিশ অক্টোবর রায় ঘোষণা করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রংপুর অঞ্চলে বারোশো ছাপ্পান্ন ব্যক্তিকে গণহত্যা হত্যা সতেরো জনকে অপহরণ এবং শত শত বাড়িঘরে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের মতো নয় ধরনের ছয়টি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয় এটিএম আজহারের বিরুদ্ধে টাঙ্গাইলে কিশোরী ধর্ষণের ঘটনায় রানা ও জাকারিয়া নামে দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ পুলিশ জানিয়েছে স্কুল শিক্ষার্থীকে পলসিয়া গ্রামের রানা বাবু স্কুলে যাতায়াতের সময় উত্তপ্ত করত সোমবার রাতে ওই শিক্ষার্থীকে রানা বাবু সহ চারজন অপহরণ করে সিরাজকান্দি গ্রামে নিয়ে যায় পরে সেখানে ধর্ষণ করে পরে গ্রেফতার হওয়ারা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়
এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সম্ভাবনার বাংলাদেশ গাজীপুরের শ্রীপুরে দেশে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে চাষ হচ্ছে নেদারল্যান্ডসের টিউলিপ ফুল আশানুরূপ হওয়ায় আগামী শীত মৌসুম থেকে বাণিজ্যিকভাবে চাষের কথা জানিয়েছেন উদ্যোক্তা গত ডিসেম্বরে পরীক্ষামূলকভাবে এক হাজার টিউলিপ চারা নেদারল্যান্ড থেকে এনে রোপণ করেন উদ্যোক্তা চাষি দেলোয়ার হোসেন চল্লিশ দিন পর চারাগুলোতে ফুল আসতে শুরু করে সাধারণত এগারো ডিগ্রি তাপমাত্রায় উৎপাদন ভালো হয় তার টিউলিপ বাগানে হলুদ বেগুনি লাল ও কমলা এই চার ধরনের ফুল ফুটেছে বর্তমানে আঠারো বিঘা জমিতে চারটি বাগান তার এবার সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাণিজ্য সংবাদ ধস অব্যাহত রয়েছে দেশের পুঁজিবাজারে মাত্র তিন কার্য দিবসে ডিএসসির বাজার মূলধন কমেছে আঠাইশ হাজার আটশো বাইশ কোটি টাকা সোমবার ডিএসসিতে লেনদেন হওয়া তিনশো পঞ্চান্নটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দর বেড়েছে মাত্র দশটির কমেছে তিনশো তেত্রিশটির আর বারোটি প্রতিষ্ঠানের দর অপরিবর্ত ছিল ডিএসসি প্রধান সূচক ডিএসসি এক্স একশো ছিয়ানব্বই পয়েন্ট কমে নেমে আসে তিন হাজার সাতশো বাহাত্তর পয়েন্টে দিন শেষে ডিএসসিতে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় চারশো ছয় কোটি তেষট্টি লাখ টাকা সূচক কমেছে সিএসসিতেও সিএসসিতে লেনদেন হওয়া দুশো একাত্তরটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দর বেড়েছে মাত্র পঁচিশটির কমেছে দুশো পঁয়ত্রিশটি আর এগারোটি প্রতিষ্ঠানের দর ছিল অপরিবর্তিত আর মোট লেনদেন হয়েছে তেরো কোটি আটত্রিশ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্রীড়াঙ্গনে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে চারটি ম্যাচ স্থগিত করেছে বাংলাদেশ এছাড়া ঘরোয়া ফুটবল লিগও বন্ধের আভাস দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ বিস্তারিত সৌরভ ইমামের রিপোর্টে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বের শতাধিক দেশে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ ছাড়িয়েছে মৃতের সংখ্যাও ছয় হাজার ছাড়িয়েছে একমাত্র অ্যান্টার্টিকা বাদের সব মহাদেশেই এখন করোনার থাবা করোনার প্রভাবে এভিয়েশনের পাশাপাশি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত ক্রিয়াঙ্গন বন্ধ হয়েছে অসংখ্য আন্তর্জাতিক ম্যাচ ও ঘরোয়া লিগ সে ধারাবাহিকতায় স্থগিত হয়েছে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের চারটি ম্যাচ এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের ম্যাচেস ছিল যে আসলে এএফসি তারা তারা প্রপোজ করেছে মার্চ উইন্ডো অ্যান্ড জুন উইন্ডো এই দুটো উইন্ডোতে যে ম্যাচগুলো সে সকল ম্যাচগুলো তারা পোস্টপোন করার জন্য একটা ফর্মাল অফার দিয়েছে অবস্থা বিবেচনায় দুই এক দিনের মধ্যে ঘরোয়া ফুটবলের জনপ্রিয় আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগও বন্ধের আবাস দিলেন বাফুফের সাধারণ সম্পাদক পরবর্তীতে এই ম্যাচগুলো কখন আয়োজিত হবে সেটা সময়সূচি বা অন্যান্য মডালিটিসগুলো পরবর্তীতে যথাসময় অবহিত করা হবে পরে পরিস্থিতি অনুকূলে আসলে এসব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান আবু নাইম সোহাগ সৌরভ ইমাম একুশ টেলিভিশন ঢাকা এর সাথে শেষ খবর রাত নয়টার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলি জানাবো আরও একবার করোনা সতর্কতায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ বিদেশ থেকে এলেই চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইন আরও তিনজনের করোনা শনাক্ত আইসোলেশনের দশজন ইউরোপ থেকে ট্রানজিট ব্যবহার করে আসলে পুশব্যাক সোরার্ডি উদ্যানে আতশবাজির মাধ্যমে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিক উদ্বোধন কাল টুঙ্গিপাড়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী দর্শক একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে ডার্ক ওয়ান টু জিরো চুয়ান্ন নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ডাস্ট টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম সাইট একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন পরের সংবাদ বাদ এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে ধন্যবাদ